Şimdi adamlar mutlak değerli eşitsizlik sorularını unuttular. Bak onu söyleyeyim unuttular resmen yani bu kısım unutuldu. Ee, ama ihtimalleri de var. Ama bunlar 3 yıl önce mesela bunun iki eşitsizlik arasında sormuşlardı KPSS'de. Ee, niye gelmesin? Şimdi Kur'an şu. Mutlak değerli eşitsizlik sorularının çözümünü, mutlak değerli eşitsizlik sorularının çözümü yapılırken. Kur'an şudur. Bir mutlak değer ifadesi ne olursa olsun, tamam küçük ya da büyük olması fark etmez. Bana bunun çözümünü yapın dediğimde Kur'an şu. Mutlak değeri kaldırıyorsunuz bir A diyorsunuz. Bunu değiştirmeden olduğu gibi bu tarafa kaydırın. Eksi A yapın. Bir mutlak değerli eşitsizlik sorusunun çözümü her zaman bu şekilde yapılır. Unutmayın. X eksi A ile A arasında tamam bu değerleri alıyor demek. Artık buna göre yorum yaparız. Şimdi biz normalde bir mutlak değer sorusunu çözerken bak dikkat edin. 3x eksi 6 buraya bir 21 diyorsun. Gel bunu bu tarafa kaydır. Eksi 21 olarak yaz. Peki devam ediyorum. 3x attım bunu bu tarafa 27. Attım bunu bu tarafa eksi 15. O zaman x'imizin karşılığı her tarafı 3'e böldüğümüzde 9. 3'e böldüğümüzde eksi 5 olarak çıktı. Doğru mudur? Bak aralık olarak bunu buldum. Peki sizden şunu istiyorum. Biz bu gösterime ne at veriyorduk? Reel gösterimdir. Bana bunu aralık olarak gösterin dediğimde peki bulduğum işlemin sonucu doğru mu değil mi? Bir sayı eksi 5'ten büyük, eksi 4, eksi 3, 9'dan küçük. Bir sıkıntı yok. O zaman bunda herhangi bir sorun yoktur. İşte yukarıdaki yazdığım tanım bunu söylüyor. Eğer diyor mutlak değere bakan kısım diyor. Küçük ya da diyor küçük eşitse diyor sonuçlar diyor tek aralık çıkar. Bak tek aralık yani bulduğun sonucu yorumlayabiliyorsun. O anlama geliyor. O zaman bizim x'imiz reeldir. Kardeşim eksi 5, 9. Altında çizgi yoksa açık, açık. O zaman aralık olarak gösterimi budur. Ha demek ki o zaman sen şunu yapacaksın. Bak direkt çözüme gitmeni yolunu söylüyorum. Mutlak değere bakan kısım eğer ki küçük ya da küçük eşitse... Sonuçlar diyor tek aralık çıkar diyor. Mesela bunun altında çizgi olduğu için bu işlemin sonucu kesinlikle böyle bir şey çıkacak. Tamam mı? Peki çözümü yapıyorum. O zaman diyorsun ki 5x artı 20'yi ben kardeşim buraya bir 30 diyorum. Aynı zamanda x 30'u yazıyorum. O zaman buradan 5x'imizin karşılığı bu şekilde yazdığımızda 10. At diğer tarafa eksi 50. Her tarafı 5'e böldüğümüzde eksi 10'a. Kaç çıktı? İki. Biz bu gösterimi reel diyorduk. Aralık olarak gösterimi yapılırken altına çizgi olduğu için kapalı, kapalı. O halde bunun çözüm kümesi budur. Demek ki kural şu. Mutlak değere bakan kısım küçük ya da küçük eşitse bu işlemlerin sonucu tek aralık çıkar. Yani bulduğunuz sonucu yorumluyorsunuz. Eğer ki mutlak değere bakan kısım büyükse, bak dikkat et şimdi. 4x eksi 8 çözüm aynen geçer. La, buraya bir 12 diyorsun. Bir de 12, eksi 12 yazıyorsun. Eksi 8'i aynı anda her iki tarafa gönder. 4x'imiz burada kalsın. At bunu diğer tarafa 20. At bunu diğer tarafa eksi 4. Her taraf x öndeki kastayı 4'e bölündüğünde eksi 1'e bakın kaç çıktı? 5. Peki bana şunu söyle bakalım. Bir sayı eksi 1'den küçük ha. 5'ten büyük töbe. Şimdi bir sayı 5'ten büyük olacak. Eksi 1'den de küçük olacak. Arkadaşlar yorumu şu. Böyle bir şey olmaz. O halde mantık şu. Tamam mı? Bir mutlak değere bakan kısım. Büyük ya da büyük eşitse diyor. Sonuçlar diyor çift aralık çıkar. Çift aralık demek unutmayın sayı doğrusu demektir. Bunu sayı doğrusuna aktaracaksın. Nasıl yani? O zaman... Eşitsizliği ben şurada büyük gördüğüm anda diyeceksin ki bu sayı doğrusudur. Sayı doğrusunun sol tarafı eksi sonsuz, sağ tarafı artı sonsuzdur. Şunu yapacaksınız. Bu parça parça demektir. Önce buraya alın. X diyor ki sana 5'ten diyor büyük olacak şekilde. Arkadaş 5'ten büyük olacak şekilde nereden başlıyor? 6, 7, 8, 9 artı sonsuza kadar yol alır. Sonra şunu yapacaksın. Bunu. X ne diyor sana? Eksi birden diyor küçük diyor. Eksi birden küçük olan sayıları yazıyorum. O zaman eksi iki, 
Eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 böyle gidiyor. İşte yazmış olduğumuz bu sayılar bu mutlak veri sağlayan değerlerdir. Tamam bak sağlayan. Onun için benden bunun toplamını soruyor. Toplarsam artı 6, eksi 6, eksi 7, artı 7, artı 7. E bunlar böyle. Topladığımda bakın sağ solu birbirini götürdüm. Boşta kalan sayılara baktığımızda buradaki sayıların toplamı da eksi 14 yapar. O zaman bunu sağlayan x değerlerin toplamıdır. Ha demek ki o zaman kural bu. Bak dikkat edin. Mutlak değere bakan kısım bence tavsiyem şu. Eşitsizlik kısmı büyükse bu sayı doğrusudur. Dedi. Sayı doğrusunu aktarın. Sol taraf eksi sonsuz yanlış olur. O sayı doğrusu demektir. Tamam mı? İki aralık anlamına gelir. Sağ taraf artı sonsuz. Bak büyük olduğu için buraya aktardım. Sonra çözümünü yapacaksın. 3x artı 6'ya dedin ki bir 12 olsun. Bir de arkadaşım eksi 12 yazdım. O zaman ben 3x'e baktığımda alt bunu diğer tarafı 6. Burası eksi 18. Her tarafı 3'e böldüğümde burası 2 oldu. Eksi 6 oldu. O zaman parça parça yazıyorum. X diyor ki kardeşim 2'ye eşit ve 2'den büyük olacak diyor. O zaman 2 eşit 2'den büyük olacaksa 2'den başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu böyle gidiyor. Sonra diyor ki bana X diyor eksi 6'ya eşit ve küçük diyor. O zaman eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9, eksi 10, eksi 11 böyle gidiyor. E bu adam benden bunların toplamını soruyor. Topladığım anda bir bak bakalım. Eksi 6 artı 6. Eksi 7 artı 7. Bunlar komple birbirini götürdü. Şu boşta kalan sayıların toplamı da 14 olarak çıkar. Anlaşıldı mı? Çünkü bu gösterim yanlıştır. Bir sayı 2'ye eşit 2'den büyük. Eksi 6'dan küçük olamaz. Bu aslında şöyle yazılır. X 2'ye eşit büyük olsun. Aynı zamanda X'imiz eksi 6'ya eşit küçük olsun deyip bunu sayı doğrusuna aktaracaksınız. Ya benim tavsiyem şu. Mutlak değere bakan kısma dikkat et. Hayır hayır. Eşittir olanlar da yapılır sadece. Mut, o eşittir sayı olmak zorunda. O işlemi yapabilmek için. Tamam mı? Eşittir sayı olması gerekiyor. Mutlak değere bakan kısım. Küçük ya da küçük eşitse sonuçlar tek aralık. Büyük ya da büyük eşitse çift aralıktır deyip bunu yorumunu yaparsanız bu soruyu çözersiniz. Tamam mı?